девяносто первом году я уже попал в армию, то есть как бы служил на подводной лодке, на Северном флоте, на Тихоокеанском. В дальнейшем мою лодку переименовали в Тверь. Предприниматель Игорь Евграфьев родился в Тверском селе Волок. Служил на подлодке Тверь и работает в Тверских лесах. Судьба, говорит, такая. Где родился, там и пригодился. Молодость была бурная. Учился, с армии пришел, женился. То есть, как бы, построил здесь дом в Волоке, на въезде в Волок. С правой стороны, как бы, мой домик с отцом строили. Родители помогали. В 90-е годы зарплат не было, зарплаты, ну, они платились, но очень мелкие, то есть люди побежали вообще плотно все в города, как бы остались уже такие, так сказать, те, кому некуда было бежать. Ну, или такой, как я, я никогда не стремился в город уехать куда-то, как бы я любил деревню, любил грибы, ягоды собирать, как бы местный житель такой, картошку сажали с отцом по два, по три гектара, продавали тут. Я работал в лесничестве, лесником, лесоводом, э -э мастером леса, потом э -э подменял лесничек, образование лесное, закончил э -э техникум э -э лесинский, лесохозяйственный, сын тоже закончил заочный техникум, э -э Сейчас учусь, вот уже второй год в институте имени Кирова, в академии вместе с сыном заочно учимся, получаем высшее образование. Игорь в лесном бизнесе не один десяток лет. Опытный. Занимал руководящие посты в хозяйстве крупного арендатора леса. Сторонник честных правил игры в лесных угодьях. Лишнего брать не надо, говорит. Давали нас осматривал, ручник сухостой стоит, брошен делянки. Вы Сейчас в первую вы... очередь должны валить, нарушаете технику безопасности. Но это почему вы завалили эту сосну? сосну в первую и... очередь вы должны Сухарь. опасные деревья завалить. Дальше. Как вы их берете? Сами по себе, что ли? Хороший пилес, крупный, лучший. Ну, блин, средний. Лучший. Хороший. Не хороший, нормальный лес. Клеймо есть на дереве? Нету. Вы слышали, валют без клеймления спасик. То есть, получается, Нет, воруют. Конечно, конечно. Свои деревенские мужики за то, что рубить в черную не дают, уважают. Местные власти и чиновники не любят. А он говорит, за страну и за Тверские леса обидно. Вы прекрасно видите, какой пиловочник вывозится, дороги ломаются, хлам везде кучами лежит, на дорогах, на остановках лежит лес этот. То есть никому это не нужно, ни администрации местной, никому ничего. У нас десятки жалоб написано. Кто жалуется, на тех начинают наезжать, угрожать. То есть как бы доходило до такого, что там мы вас засудим. Что нам приходится делать? Мы же местные жители, нам ехать некуда. Ну, дальше вырубят весь лес, где надо и не надо. Единичные люди наживутся, то есть это чиновники у власти и арендатор, кто командует, так сказать, вот такой алчной заготовкой. А нам, а нам останутся пеньки. У нас здесь каждый лейтенант себя считает генералом, каждый судья себя считает богом. Администрация, может быть, некогда, может быть, не хочет это видеть. Но я считаю, это обязанности лесников. Здесь только специалисты должны разобраться. Тех лесников, Даже полиция не может разобраться. Они не понимают, они не знают, как считать, они не понимают, как обсчитывать. Для селян из Волока предприниматель создал десятки рабочих мест. Строит пилораму. Говорит, чужие здесь не ходят, а свои из села в город больше не уйдут. Пытаемся сделать э, своими, так сказать, силами и средствами на финансы, которые как бы заработали э, перерабатывающее предприятие с глубокой переработкой древесины, чтобы местные жители могли уже сами... Полы настелить в хлевах, полочки сделать в бане. В деревне живем, лес вываливаются, фурами вывозятся, а переработка никакая не налажена. Все вывозится кругликом. Здесь я уже пытаюсь сделать для своих же рабочих, те, которые уже по возрасту физически не, мог, не, не смогут уже в лесу работать. То есть, как бы раньше на заготовках в лесу, в леспромхозе льготный стаж был 55 лет. Тут мой отец вальщиком всю жизнь отработал здесь, как бы в деревне. 
Ростовне и э, ушел на пенсию в 55 лет. А, то есть, а сейчас, в 65 лет, для моих мужиков вот, надо уже что-то под крышей в тепле. Тут будем скворечники делать, продавать табуретки, э, на, насадки, лопаты. Чтобы работали свои люди, мне не нужны никакие приезжие. Чтобы люди оставались, нам нужно, чтобы сами работали. Лесная промышленность – это тяжелая промышленность.